எல்லோருக்கும் வணக்கம் பேக்கிங் சோடா கொண்டு நீங்கள் எப்பொழுதாவது உங்கள் வீட்டையோ அல்லது வீட்டில் உள்ள வேறு பொருட்களையோ சுத்தம் செய்திருக்கிறீர்களா அல்லது முயற்சி செய்திருக்கிறீர்களா ஆம் பேக்கிங் சோடா உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் பளபளப்பாக மாற்றும் தன்மை கொண்டது இந்த பேக்கிங் சோடா கேக்கில் பயன்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் வேறு பல உபயோகத்திற்கும் பயன்படுகிறது இதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் பேக்கிங் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இது பொதுவாக உணவு பொருட்கள் உப்பலாக மாற உதவுகிறது கேக் பிஸ்கட் பன் போன்ற பல பேக்கரி இனிப்புகளை உப்பலாகவும் அழகாகவும் சுவையை கூட்டவும் பேக்கிங் சோடா பயன்படுத்தப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல சமையலறை குளியலறை பொருட்களை பழிச்சிட செய்வது போன்ற வேறுபல பயன்பாட்டிலும் இந்த பேக்கிங் சோடா பயன்படுத்தப்படுகிறது இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படி பேக்கிங் சோடா எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் கிளீனிங் கிரீம் நீங்கள் எங்காவது சுத்தப்படுத்த கிளீனிங் கிரீமை பயன்படுத்தும் பொழுது அதனுடன் இந்த பேக்கிங் சோடா கலந்து கரையுள்ள இடங்களை சுத்தம் செய்யும் பொழுது கரை சுத்தமாக விரைவாக நீங்கி பழிச்சிடும் தலைக்கு பயன்படுத்தும் ஹெயர் பிரஷ்கள் மற்றும் சீப்புகளை சுத்தம் செய்ய தலையை வாருவதற்கு ஹெயர் பிரஷ்கள் மற்றும் சீப்புகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொண்டு வரும் பொழுது அதில் தலையில் உள்ள அழுக்குகள் முடி மற்றும் எண்ணெய் பிசுக்குகள் ஒட்டியிருக்கும் இதை சாதாரணமாக நீங்கள் சுத்தம் செய்யும் பொழுது நன்றாக சுத்தமாகாது இதற்கு நீங்கள் பேக்கிங் சோடாவை பயன்படுத்தும் பொழுது ஹெயர் பிரஷ்கள் மற்றும் சீப்புகள் அழகாக பழிச்சன மாறும் ஹேர் பிரஷ்கள் மற்றும் சீப்புகளை சுத்தம் செய்ய ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவை இரண்டு கப் வெதுவெதுப்பான நீரில் சேர்த்து நன்றாக கலக்கி அதில் ஹேர் பிரஷ்கள் மற்றும் சீப்புகளை ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து பின்னர் கிளீன் செய்து எடுக்கும் பொழுது அது புதிது போல இருக்கும் டூத் பிரஷை சுத்தம் செய்ய பலரும் டூத் பிரஷை பாத்ரூமில் வைத்திருப்பார்கள் பாத்ரூமில் எப்பொழுதும் அதிகப்படியான பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும் உங்கள் பாத்ரூமில் உள்ள சீதோஷ்ண நிலை பாக்டீரியாக்கள் பல்கி பெருக உதவியாக இருக்கிறது நீங்கள் பாத்ரூமில் டூத் பிரஷை வைக்கும் பொழுது அது பாக்டீரியாக்கள் கூடாரமாகி விடுகிறது இந்த பிரஷ் கொண்டு நீங்கள் பல் துளக்கும் பொழுது பாக்டீரியாக்கள் வாய் வழியாக வயிற்றில் சென்று ஆரோக்கிய சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்துகிறது இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் சமாளிக்க உங்களுடைய பிரஷை பேக்கிங் சோடா கொண்டு நன்றாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும் இதற்கு உங்கள் டூத் பிரஷை கால் கப் தண்ணீரில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்த கலவையில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் எடுத்து பல் துளக்கலாம் இதனால் பாக்டீரியா தொற்று உங்களுக்கு ஏற்படாது குளியலறை சாதனங்களை சுத்தம் செய்ய உங்கள் பாத்ரூமில் உள்ள வாட்டர் டேப் போன்ற பொருட்களை பேக்கிங் சோடா கொண்டு துடைக்க அவைகள் பளபளப்பாக மாறும் இதற்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் திரவ டிடர்ஜெண்டை கால் கப் பேக்கிங் சோடாவில் கலந்து அதனுடன் சிறிது வினிகரை கலந்து உங்கள் பாத்ரூம் பொருட்களை சுத்தம் செய்ய அவை பழிச்சென்று அழகாக மாறும் சமையலறையை சுத்தம் செய்ய சமையலறையை சுத்தம் செய்ய பலரும் கெமிக்கல்கள் கிளீனர்களை பயன்படுத்த விரும்ப மாட்டார்கள் ஏனென்றால் இந்த ரசாயன கலவைகளில் அதிக அளவில் நச்சுத்தன்மை இருக்க வாய்ப்புள்ளது இதனால் நீங்கள் சமையலறையை பேக்கிங் சோடா கொண்டு பழிச்சிட செய்யலாம் மைக்ரோவேவ் அவனின் டோரை சுத்தப்படுத்த உங்களுடைய மைக்ரோவேவ் அவனின் கதவு அழுக்கடைந்து காணப்படுகிறதா ஓவன் டோர் அழகாக பளபழக்க வேண்டுமா உங்களுக்கு பேக்கிங் சோடா உதவும் இதற்கு நீங்கள் சிறிது தண்ணீருடன் பேக்கிங் சோடாவை நன்றாக கலந்து ஓவனின் கதவின் இருபுறமும் நன்றாக தடவி விடுங்கள் இந்த பேஸ்டை தடவும் முன்பு சில நிமிடங்கள் அடுப்பை சூடாக்கி அணைத்து விடுங்கள் ஈரமான துணியால் கண்ணாடியை துடைத்து விட்டு சோடா பேஸ்டை தடவி விடுங்கள் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டு விடுங்கள் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து ஈரமான மென்மையான ஸ்பாஞ்சினால் டோர் கண்ணாடியின் இருபுறமும் நன்றாக துடைத்து எடுத்து விடுங்கள் இப்பொழுது ஓவன் டோர் அழகாக பழிச்சன மாறும் சமையலறை சிங்கின் அடைப்பை திறக்க சமையலறையில் உள்ள சிங்கில் உணவு துணுக்குகள் மற்றும் எண்ணெய் பிசுபிசுப்புகள் சேர்ந்து சிங்கின் துளையை அடைத்துவிடும் இதற்கு நீங்கள் உங்கள் கிச்சன் சிங்கின் துளையில் அரை கப் பேக்கிங் சோடாவை போட்டு அதன் பின்னர் வினிகரை கொஞ்சம் சிங்கின் துளை மீது விடுங்கள் இரண்டும் சேர்ந்து அமலக்கார வினைகள் ஏற்பட்டு சிங்கின் துளையில் இருக்கும் கசடுகளை கரைத்துவிடும் சிறிது நேரம் அப்படியே விட்டுவிட்டு அதன் பிறகு கொதிக்கும் நீரை இரண்டு லிட்டர் கிச்சன் சிங்கின் துளையில் விடுங்கள் உங்கள் சிங்கில் இருக்கும் எல்லா அடைப்புகளையும் இது கரைத்துவிடும் தேயிலை கரைகளை சுத்தம் செய்ய நீங்கள் தேயிலை ஊற்றி வைத்திருக்கும் குவளையில் தேயிலை கரையானது படிந்து காணப்படும் இதை நாம் எப்படி சுத்தம் செய்தாலும் போகாது இப்படி விடாப்படியாக இருக்கும் கரைகளை போக்க சிறிது தண்ணீரில் பேக்கிங் சோடா கலந்து ஸ்கிரப்பர் கொண்டு நன்றாக கரையுள்ள இடத்தில் தேய்த்து ஒரு பத்து நிமிடங்கள் ஊறவிட்டு அதன் பிறகு லேசாக தேய்த்து கழுவினால் குவளை புதிது போல மாறும் ஸ்பான்ஜ் நாற்றம் விலக சமையலறையில் பயன்படுத்தும் ஸ்பான்ஜ் சிறிது நாட்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் பொழுது லேசான நாற்றம் அடிக்கும் இதை போக்க வெதுவெதுப்பான நீரில் சிறிது பேக்கிங் சோடாவை கலந்து ஸ்பாஞ்சை ஊற வைத்து பத்து நிமிடங்கள் கழித்து அதை எடுத்து நல்ல நீரில் கழுவி உலர வைத்தால் நாற்றம் விலகி கமகமக்கும்
மேலும் எண்ணெய் பிசுக்கு மற்றும் மசாலா கரைகள் கலராக படிந்திருக்கும் இதற்கு உங்கள் டப்பர்வேரில் வெளிப்புறம் சோடா கலந்த கலவையை தடவிவிட்டு டப்பர்வேர் உள்ளே வெதுவெதுப்பான நீரை நிரப்பி கூடவே பேக்கிங் சோடாவை போட்டு வையுங்கள் காலையில் டப்பர்வேரை எடுத்து நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்து பார்த்தால் டப்பர்வேர் புதிது போல மின்னும் பாத்திரங்கள் பளபழக்க பாத்திரங்களை பளபளப்பாக கழுவி எடுக்க நீங்கள் பேக்கிங் சோடாவை தாராளமாக உபயோகிக்கலாம் இதனால் பாத்திரங்கள் புதிது போல மின்னும் உணவு பண்டங்கள் இறைச்சி மற்றும் மீன் இவைகளை பொறித்த மற்றும் சமைத்த சட்டியில் கீழ் படிந்திருக்கும் கறி மற்றும் எண்ணெய் கரைகளை போக்க சூடான நீரில் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து இருபது நிமிடங்கள் ஊற வைத்து பின்னர் கழுவினால் கடாயில் உள்ள கரைகள் நீங்கி புதிதாக ஜொலிக்கும் கண்ணாடி பாத்திரங்களில் உள்ள அழுக்கை போக்க உங்கள் வீட்டில் உள்ள கண்ணாடி பாத்திரங்களில் உள்ள போகாத அழுக்குகள் மற்றும் எண்ணெய் பிசு பிசுக்குகளை போக்க சிறிது நீருடன் சோடா சேர்த்து கூடவே எலுமிச்சை சாறு மற்றும் வினிகர் சேர்த்து ஊற வைத்து கழுவினால் கண்ணாடி பாத்திரம் கரைகள் நீங்கி புதிது போல மாறும் தரை விரிப்பில் உள்ள கரைகள் போக உங்கள் வீட்டில் உள்ள தரை விரிப்புகள் ஜன்னல் விரிப்புகள் போன்றவை கரைகள் சேர்ந்து அழுக்கடைந்து காணப்பட்டால் தண்ணீரில் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து அதில் ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து மறுநாள் துவைத்தால் ஜன்னல் விரிப்புகள் தரை விரிப்புகளில் உள்ள கரைகள் நீங்கி அழகாக மாறும் கலர் மங்கிய வெள்ளி ஆபரணங்களை புதிதாக்க வெள்ளி ஆபரணங்கள் நாட்கள் செல்லும் பொழுது கலர் மங்களாகி காணப்படும் இப்படிப்பட்ட கலர் மங்களான வெள்ளி ஆபரணங்களை பிரகாசமாக மாற்ற மூன்று பங்கு பேக்கிங் சோடாவை ஒரு பங்கு நீரில் கலந்து அதை ஒரு சுத்தமான துணி மூலம் வெள்ளி நகைகளை நன்றாக துடைக்க வேண்டும் பின்னர் சுத்தமான துணி கொண்டு உலரும் வரை நன்றாக துடைத்து எடுத்தால் வெள்ளி நகைகள் பிரகாசமாக இருக்கும் சோபா அழுக்கை போக்க வீட்டின் வரவேற்புறையில் காணப்படும் சோபா காலப்போக்கில் அழுக்கு படிந்து காணப்படும் இதனால் சோபா அசிங்கமாக இருக்கும் இதற்கு சோபாவில் பேக்கிங் சோடாவை தூவி இருபது நிமிடங்கள் கழித்து நன்றாக துடைத்து எடுத்தால் சோபாவில் உள்ள அழுக்குகள் மறையும் இதை செய்யும் பொழுது சோபா உலர்வாக இருக்க வேண்டும் தண்ணீர் ஈரம் போன்றவை சோபாவில் இருக்கக்கூடாது துணிகள் பழிச்சிட நீங்கள் உடுத்து மாடைகள் கொஞ்சம் நாளாகும் பொழுது வெளிரி காணப்படும் இதற்கு வழக்கமாக நீங்கள் துணிகளை துவைக்கும் பொழுது கூடவே கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடாவையும் நீரில் கலந்து அலசுங்கள் இப்படி நீங்கள் பேக்கிங் சோடா கொண்டு அலசும் பொழுது துணி புதியது போல் காட்சியளிக்கும் அதிலும் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு அணிந்து செல்லும் வெள்ளை துணிகளுக்கு இது நல்ல புதிது போன்ற வெள்ளை நிறத்தை கொடுக்கும் இப்படி பேக்கிங் சோடா உணவுப் பொருட்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் உள்ள பல பொருட்களை ஜொலிக்க வைக்கும் தன்மை கொண்டது நீங்கள் இந்த குறிப்புகளை உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் நிச்சயமாக பலனளிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்